வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது கேடகம் தமிழ் யூடியூப் சேனல் நான் உங்கள் நண்பன் பிரபாகரன் ஜிடிஎன்டியில் நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜிடிஎன்டி டேபிள் இருக்கு பாருங்கள் இந்த டேபிள் இருக்கிற ஒவ்வொரு வேல்யூஸும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஹெச் சிக்ஸில் மேக்சிமம் டீவியேஷன் மினிமம் டீவியேஷன் அது மாதிரி ஹெச் செவன் அது மாதிரி ஷேஃப்னுடைய வேல்யூஸ் ஒவ்வொரு இப்போ இவ்வளோ டேபிளில் இவ்வளோ வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த ஒவ்வொரு வேல்யூஸும் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணி இந்த டேபிளேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஓகேங்களா அப்படின்றது தான் நமக்கு இது கான்சன்ட்ரேட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இந்த ஷேஃப்னுடைய ரேஞ்சஸ் டயாமீட்டர் ரேஞ்சஸ் எதை பேஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ஹோல் பேசிஸ் சிஸ்டம் இந்த ஹோல் பேசிஸ் சிஸ்டமுடைய ஜிடிஎன்டி டேபிள் எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆகிருக்குது எதை பேஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்றது தான் லாஸ்ட் வீடியோவில் இந்த ஜிடிஎன்டி டேபிள் இல்லாமல் ஒரு ஷேஃப்டினுடைய மேக்சிமம் லிமிட் மினிமம் லிமிட் ஒரு ஹோலினுடைய மேக்சிமம் லிமிட் மினிமம் லிமிட் அதனுடைய டிவியேஷன்ஸ் அதனுடைய ஃபிட்ஸ் இதெல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது பார்த்தோம் இந்த கிளாஸில் சாரி இந்த வீடியோவில் அதே மாதிரி இந்த டேபிள் இல்லாமல் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது செகண்ட் மெத்தட் அது அதாவது கேட்கீங்களா ஒரு ஃபார்முலா மூலமாக அழகாக எப்படி நம்ம வந்து ஒரு ஷேஃப்டு அண்டு ஒரு ஹோலினுடைய லிமிட்ஸ் அப்புறம் டீவியேஷன் அதனுடைய ஃபிட்ஸ் எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்றதா இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ரைட் ஸோ ஏற்கனவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி இந்த வீடியோவிலும் நான் அந்த ஜிடிஎன்டி டேபிளை நான் யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வேல்யூஸும் எப்படி வந்ததுன்றதை பார்த்துட்டு ஒரு எக்ஸசைஸை யூஸ் பண்ணி அந்த எக்ஸசைஸில் இந்த ஜிடிஎன்டி டேபிள் யூஸ் பண்ணாமல் ஃபார்முலா மட்டுமே யூஸ் பண்ணி மேக்சிமம் மினிமம் லிமிட்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஃபிட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ரைட் ஃபைன் இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன் டயாமீட்டர் ஆஃப் ஷாஃப்ட் வந்து சிக்ஸ் டேமம் டாலரன்ஸ் கிரேடு கொடுத்துட்டாங்க ஹெச் எயிட் எஃப் செவன் ஹோலினுடைய ஜோன் வந்து ஹெச் ஐடி கிரேட் வந்து எயிட்டு ஷாஃப்டினுடைய ஜோன் வந்து எஃப் அதனுடைய டிவியேஷன் செவன் இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுற போகிறோம் அதே மாதிரி மேக்சிமம் டிவியேஷன் மினிமம் டிவியேஷன் மேக்சிமம் லிமிட் மினிமம் லிமிட் அதோட ஃபிட்ஸ் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ரைட் ஃபஸ்ட்டு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஜிடிஎன்டி டேபிள் நான் யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது ஜிடிஎன்டி டேபிளில் எப்படி வேல்யூஸ் வந்தது அது ஃபார்முலா என்ன அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ண போகிறோன்ற தான் சொல்ல போகிறேன் நான் ஓகேங்களா மொத்தம் மூணே ஸ்டெப்பு தாங்க ஸ்டெப் ஒன் மீன் டயாமீட்டர் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்டெப் டூ இன்டர்நேஷ்னல் டாலரன்ஸ் கிரேடு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது ஐடி ஒன் ஐடி டூ ஐடி த்ரீ ஐடி அப் டு ஐடி சிக்ஸ்டின் வரைக்கும் ஒரு டேபிள் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த டேபிள் வேல்யூஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது அங்கே சொல்ல போகிறோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஃபண்டமெண்டல் டிவேஷன் ஆஃப் ஹோல் ஃபண்டமெண்டல் டிவேஷன் ஆஃப் ஷார்ட் இந்த மூணு விஷயம் தாங்க வெரி சிம்பிள் இப்போ நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒன்று ஒன்றா செய்ய போகிறேன் இப்போ நம்ம என்ன எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு டயாமீட்டர் சிக்ஸ்டி அப்போ டயாமீட்டர் சிக்ஸ்டினா எந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே வருது ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா டயாமீட்டர்ஸ் வந்து ஜீரோவில் இருந்து த்ரீ தௌசண்ட் வரைக்கும் நம்ம கமர்ஷியலாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நிறைய ரேஞ்சஸ் இருக்கு ஒவ்வொரு ரேஞ்சுக்கும் ஒவ்வொரு டேலன்ஸ் வேல்யூ வைக்கிறது முடியாது அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க ஒன் டு டென்குள்ளே ஒரு ரேஞ்சு டென் டு டுவெண்ட்டிக்குள்ளே ஒரு ரேஞ்சு வச்சுக்கலாமா அப்போ ஒன் டு டென்னும் போது ரேஞ்ச் அதிகமாக இருக்கு ஸோ நிறைய ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் டூ சென்டிமீட்டர் டூ எம்எம் டயாமீட்டர் ஃபோர் எம்எம் டயாமீட்டர்லாம் யூஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னா அதாவது பியூர் ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் லெவல்ஸில் அதாவது இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் பிரகாரம் இந்த ஷேஃப்னுடைய டயாமீட்டரை ஒரு ரேஞ்சுக்குள்ளே பிரித்து வைக்கிறாங்க ஜீரோ டு த்ரீ த்ரீ டு சிக்ஸ் சிக்ஸ் டு டென் டென் டு எயிட் இப்போ கீழே டேபிள்ஸ் பார்க்குறீங்க பாரு இந்த ரேஞ்சில் என்ன பண்ணுறாங்க பிரித்து வச்சுருக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது மாதிரி த்ரீ தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி எம்எம் வரைக்கும் நம்மளுக்கு டிவைட் பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க அதாவது ஜீரோ டு த்ரீக்குள்ளே என்ன டேட்டாவாக இருந்தாலும் அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் எடுக்க போகிறோம் 3 to 6 mm shaft na and range ku la irukku varum ipo nammude diameter of shaft evlo 60 mm appo adu end range ku la varum parunga diameter 50 to 80 inda range ku la da varum appo inda range ku la irukra ella shaft kum diameter 51 52 53 ellathukum ore vidamana deviations ah fix pannirukranga illa ore vidamana upper deviation ore vidamana lower deviations ah fix panni vechirukranga so idu or standard idh
ஃபர்தராகவும் நம்மளுக்கு டிவிஷன்ஸ் கிளாரிஃபை பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ நம்மளுக்கு என்ன தேவைன்னா நம்மளுடைய டயாமீட்டர் எந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே வருது அப்படின்றத தான் பார்க்கணும் இப்போ நம்மளுடைய கொஸ்டின் பிரகாரம் டயாமீட்டர் ஆஃப் ஷேஃப்ட் வந்து சிக்ஸ்டி எம்எம் ஸோ அப்படின்னும் போது இந்த சிக்ஸ்டி எந்த ரேஞ்சுக்குள்ள வருது பாருங்க ஃபிஃப்டி டு சிக் எயிட்டி ரேஞ்சுக்குள்ள வர்றதுனால இதுதான் நம்மளுடைய ரேஞ்ச் ஆஃப் டயாமீட்டர்ஸ் அப்போ ஃபிஃப்டியும் எயிட்டியும் எடுத்து நான் கால்குலேட் பண்ண போறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஜொமெட்ரிக்கல் மீன் டயாமீட்டர் கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம டயாமீட்டர் ஆஃப் ஷேஃப்ட் வந்து சிக்ஸ்டி ஸோ இட் இஸ் லைஸ் பிட்வீன் ஃபிஃப்டி டு எயிட்டிக்குள்ள இருக்கிறதுனால இந்த ஃபிஃப்டியும் எயிட்டியும் எடுத்து நான் பண்றேன் நான் மல்டிப்ளை பண்ணி ரூட் ஆஃப் எடுத்துனா சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூ எயிட் இதே நம்ம டயாமீட்டர் இதே வேல்யூ தான் செவன்டி இயர் இதே வேல்யூ தான் மீன் டயாமீட்டர் இந்த வேல்யூஸ் ஸ்டெப் ஒன் நம்மளுக்கு முடிஞ்சிருச்சுங்க ஸ்டெப் டூ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐடி கிரேட் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஐடி கிரேட் அதாவது ஐடி ஜீரோ ஐடி ஒன் ஐடி டூ ஐடி த்ரீ ஐடி சிக்ஸ்டின் இருக்க இருக்கிற வேல்யூஸ் டேபிள்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த வேல்யூஸை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது இதாங்க ஃபார்முலா ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் சிம்பிள் டி ஈக்குவல் டு டென் டு த பவர் ஆஃப் பாயிண்ட் டூ ஐடி மைனஸ் ஒன் மல்டிப்ளை பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் இன்டு கியூப் ரூட் ஆஃப் டி பிளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மல்டிப்ளை பை டி இங்க இருக்கிற டின்றது தான் மீன் டயாமெண்ட் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சதுங்க இது எல்லாமே தெரியும் இந்த ஐடி ஜின்றது நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ஐடி கிரேட் எயிட்னா அங்கே எயிட் சப்சிட் பண்ணுங்க ஃபைவ்னா ஃபைவ் சப்ஜிட் பண்ணுங்க ஃபோர்னா சப் ஃபோர் சப்ஜிட் பண்ணுங்க இந்த சப்ஜிட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சுன்னா நம்மளுடைய ஐடி கிரேட் வேல்யூஸ் தெரிஞ்சிடும் ஈஸியா இப்ப நம்மளுக்கு என்ன பண்ண போறோம் ஹெச் எயிட் கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா அப்ப இந்த எயிட்னுடைய ஐடி கிரேட் எயிட்னுடைய வேல்யூஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்ப இந்த ஐடி ஜி இந்த இடத்துல இந்த எயிட் சப்ஜிட் பண்ணுங்க மீன் டயாமீட்டர் வேல்யூ சப்ஜிட் பண்ணுங்க சப்ஜிட் பண்ணி கால்குலேட் பண்ண பண்ண வந்தீங்கன்னா ஐடி எயிட் அதாவது டாலரன்ஸ் கிரேட் ஐடி எயிட்னுடைய வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் சிக்ஸ் சிக்ஸ் எம்எம் இப்போ நீங்க ஐடி கிரேட் டேபிள் எடுத்து ஐடி கிரேட் டேபிள்ஸ் எடுத்து பாருங்க இந்த வேல்யூ தான் அங்க நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா ரைட் நெக்ஸ்ட் இப்போ ஐடி கிரேட் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் ஹோல்னுடைய மினிமம் லிமிட் மேக்சிமம் லிமிட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப டிவேஷன்ஸ் எனக்கு தெரியும் இப்ப ஆஸ் பர் கிராஃப் நம்மளுக்கு தெரியும் இப்ப ஹெச் கிரேட் தான் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு வந்து ஹெச் எயிட் இல்லையா அப்போ இந்த ஹெச் ஜோன் வந்து எங்க ஆரம்பிக்குது பேசிக் சைஸ்ல இருந்து ஆரம்பிக்குது அப்போ ஹெச்னுடைய லோவர் லிமிட் வந்து ஜீரோ தான் அப்பர் லிமிட் என்னவா இருக்கும் இந்த லோவர் லிமிட்ல இருந்து எவ்வளவு தூரம் தள்ளி இருக்கு அதான் அப்பர் லிமிட் அப்ப லோவர் லிமிட் ஜீரோனா பேசிக் சைஸ் சிக்ஸ் டிஎம்எம் தான் அதனுடைய லோவர் லிமிட் அதுல இருந்து எவ்வளவு தூரம் தள்ளி இருக்கு தள்ளி இருக்குது அப்ப பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி F7 செவன் தான் நம்மளுக்கு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ ஹெச் எயிட் எஃப் செவன் டைப் ஆஃப் ஃபிட் நம்மளுக்கு தேவை டயமீட்டர் சிக்ஸ்டிக்கு அதே ஃபார்முலா தான் இப்போ இந்த ஐடிஜி இன்றதுல என்னது செவன் சப்ஜிட் பண்ணுங்க செவன் சப்ஜிட் பண்ணிட்டு இதை நீங்க சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டு கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா எம்எம்ல கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ நைன் ஃபோர் டூ எம்எம் கிடைச்சிருது ஸோ இதுதான் ஐடி செவன் உடைய வேல்யூ இதுதான் டேபிள் நம்மளுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க நீங்க டேபிள் செக் பண்ணி பாருங்க தெளிவா தெரிஞ்சிடும் ரைட் இப்போ செவனுக்கு நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்போ எஃப் ஜோன் அதனுடைய வேலையை நான் கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப பாருங்க எஃப் ஜோன் வரேன் இப்ப பாருங்க இந்த எஃப் ஜோன் எங்க ஆரம்பிக்குது பாருங்க கிராஃப்ல பேசிக் சைஸ்ல தள்ளி ஆரம்பிக்குது இல்லையா எவ்வளவு தூரம் தள்ளி ஆரம்பிக்குது இது நம்மளுக்கு தெரியாது அதே மாதிரி பாருங்க சப்போஸ் இந்த கொஸ்டின்ல எஃப் கொடுத்துட்டாங்க ஓகே சப்போஸ் இ இருக்கு டி இருக்குன்னா இப்ப ஒவ்வொரு ஜோனுமே பாருங்க பேசிக் சைஸ்ல இருந்து தள்ளி ஆரம்பிக்குது சோ இந்த கேப் எவ்வளவு இருக்கணும் எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்றதுக்கு கால்குலேஷன்ஸ் இருக்கு அதுக்கு தனியா ஃபார்முலா இருக்கு அந்த ஃபார்முலா தாங்க இது ஓகேங்களா இங்க பாருங்க ஒவ்வொரு ஜோனுக்கும் எவ்வளவு கேப் அதாவது ஃபண்டமெண்டல் டிவியேஷன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும் அதை எப்படி கால்குலேட் பண்றதுக்கு இங்க ஃபார்முலா கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா இப்ப நம்மளுடைய ஜோன் என்னது எஃப் ஜோன் இப்ப இந்த எஃப் ஜோன் ஸ்மால் எஃப் இருந்தாலும் சரி கேபிட்டல் எஃப் இருந்தாலும் சரி ஒரே ஃபார்முலா தான் சோ அதனால கவலை இல்லை இப்ப நம்மளுக்கு ஸ்மால் எஃப் ஸ்மால் எஃப்ன்றது மைனஸ்
பேசிக் சைஸ்ல இருந்து எவ்வளவு தூரம் தள்ளி ஆரம்பிக்குதுன்றது நம்ம தெரிஞ்சிடும் ஓகேங்களா ரைட் அதுதான் அங்க பண்ணியிருக்கிறேன் நான் பாருங்க எஃப் செவன் ஃபண்டமெண்டல் டிவிஷன் ஆஃப் ஷேப் சோ மைனஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டி டு த பவர் ஆஃப் ஃபோர் ஒன் இப்ப டி வேலை உங்களுக்கு தெரியும் சப்சிட் பண்ணீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ எம்எம் அதாவது இந்த எஃப் ஜோன் பேசிக் சைஸ் ஆஃப் ஜீரோல இருந்து அதாவது நம்மளுக்கு இங்க பேசிக் சைஸ் என்னது சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டில இருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ எம்எம் தள்ளிதான் இந்த எஃப் ஜோன் நம்மளுக்கு ஆரம்பிக்குது ஓகேவா ஆஸ் பர் அவர் டயாமீட்டருக்கு அப்ப மினிமம் என்ன வரும் நம்மளுக்கு சிக்ஸ்டில இருந்து இந்த வேல்யூ கழிச்சிட்டீங்கன்னா அப்போ அதுதான் எஃப் ஜோன் உடைய ஆரம்ப டிவியேஷன் இப்ப நெகட்டிவ்ல இருக்கிறதுனால அதுதான் நம்மளுக்கு மேக்சிமம் வேல்யூ ஓகேங்களா ரைட் அதுதான் நம்ம என்ன கண்டுறோம் இங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பாருங்க So, higher limit 60 minus 0.03 pannan, 59.97. That is, the F zone is 59.97. That's right. Let's take a look at the limits. That is, lower limit is 7th grade. Now, the 7th grade is the value of 7th grade. Let's take a look at the 7th grade value. 0.03 pannan, 59.97. That's right. எஃப் ஜோன் ஆரம்பிக்கிறதுல இருந்து தான் தள்ளியது அப்போ ஓகேவா அப்ப ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ எம்எம் ஐடி கிரேட் செவன் உடைய டிவியேஷன் அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பிக்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ தள்ளி ஆரம்பிக்குது அகெயின் அங்க இருந்து அடுத்த டிவியேஷன் வந்து எவ்வளவு இருக்குது பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீல இருக்கு அப்போ நம்ம அதாக என்ன பண்ணலாம் ஷேஃபனுடைய மேக்சிமம் லிமிட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதுல இருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ அதுதான் டாலரன்ஸ் இல்லைங்களா இங்க பாருங்க இந்த கிராஃப்ல அழகா உங்களுக்கு தெரியும் சோ ஜோன் அதாவது பேசிக் சைஸ்ல இருந்து ஜோன் ஆரம்பிக்க இருக்கிற கேப் வந்து ஃபண்டமெண்டல் டிவியேஷன் அந்த ஃபண்டமெண்டல் டிவியேஷன்ல இருந்து ஜோன் அதாவது நம்மளுக்கு டாலரன்ஸ் ஜோன் எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கோ அதுதான் நம்மளுக்கு டாலரன்ஸ் ஓகேங்களா அப்ப அந்த டாலரன்ஸ் வேலை எவ்வளவு இருந்துச்சு நம்மளுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ சோ இப்ப இந்த வேலையில இருந்து கழிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு மினிமம் லிமிட்ஸ் தெரிஞ்சிடும் அப்போ ஷேஃபனுடைய மேக்சிமம் லிமிட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் மினிமம் லிமிட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டேபிள்ஸே இல்லாம இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் இல்லைங்களா ரைட் இப்பதான் என்ன பண்றேன் நான் கிராஃப்ல போட்டு நான் காட்டிருக்கிறேன் அப்போ ஹோல்னுடைய லோவர் லிமிட் ஹையர் லிமிட் ஷேஃபனுடைய ஹையர் லிமிட் லோவர் லிமிட் கொடுத்துருக்கிறோம் ஓகேங்களா சோ இது மாதிரி ஃபிட் வந்துடும் இப்போ இதனுடைய ஃபிட் என்னவா இருக்கும் As usual, நம்ம என்ன பண்றோம் ஹோல் பேசிஸ் மேக்சிமம் ஹோல் மைனஸ் மினிமம் ஷேப் மினிமம் ஹோல் மைனஸ் மேக்சிமம் ஷேப் கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா சோ உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் ரெண்டுமே பாசிட்டிவா இருக்கிறதுனால இது வந்து ஒரு கிளியரன்ஸ் ஃபிட் இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் ஓகேங்களா ரைட் சோ இதை நான் வந்து செக் பண்ண போறேன் இப்ப நான் கண்டுபிடிச்சிருக்க வேல்யூஸ் எல்லாமே கரெக்டா எப்படி கரெக்டா செக் பண்றது நம்ம ஜிடிஎன்டி டேபிள் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவா தெரியும் ஓகேங்களா இப்ப ஜிடிஎன்டி டேபிள் எடுங்க ஹெச் எயிட் என்ன வந்து பாருங்க ஜீரோ பிளஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இப்போ லோவர் டிவியேஷன் ஜீரோ அப்போ ஜீரோ பிளஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி பிளஸ் அதோட ஃபோர்ட்டி சிக்ஸ் மைக்ரான்ஸ் ஆட் பண்ணணும் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் சிக்ஸ் ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹையர் அண்ட் லோவர் ரெண்டுமே கிடைச்சிடும் ஸோ மினிமம் லிமிட் மேக்சிமம் லிமிட் கிடைச்சிடும் இது ஹெச் ஹெச் எயிட்டுக்கு அடுத்தது எஃப் செவன் பாக்குறீங்க இப்போ பாருங்க எஃப் செவன் டயமீட்டர் ரேஞ்சு பாருங்க ஃபிஃப்டி டூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டூ எயிட்டி இந்த ரேஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ள தான் இருக்கு So, but in the 50 to 80 equal range, all of them are the values. Now, the diameter is 16. So, we have F7. Minus 30, minus 60. So, minus 30 is the F zone. So, we have to add the minus 60. So, what do we do? If we add the minus 60, we have to add the maximum limit, minimum limit, easy to add. இதுதான் நம்ம ஏற்கனவே இந்த டேபிள்ஸ் இல்லாம ஃபார்முலா மூலமா நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நம்ம வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா ஒவ்வொன்னுத்தையும் நான் வந்து டீப்பா படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் ஓகேங்களா இந்த டேபிள் இல்லாமலே நான் என்ன பண்ணிருக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் போன வீடியோலும் நான் வந்து லோவர் லிமிட் ஹையர் லிமிட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இந்த வீடியோலும் டேபிள்ஸ் இல்லாமலே ஹையர் லிமிட் லோவர் லிமிட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் சோ ஃபண்டமெண்டல்ஸ் நல்லா டீப்பா தரவா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அவசியம் ஒரு என்ஜினியருக்கு கட்டாம தெரிஞ்சுக்கணுங்க ஓகேங்களா ரைட் இப்ப ரெண்டு கம்பேர் பண்றோம் சோ இது வந்து இப்ப டேபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சது இது வந்து ஃபார்லா யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சது எக்ஸாக்ட்லி ரெண்டுமே சேம் தான் பாருங்க இந்த ஹோல் சைஸ் இந்த ஹோல் சைஸ் ஷேப்டர் சைஸ் ஷேப்டர் சைஸ் பாருங்க சேமா இருக்கு அப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியண
என்ன கொடுத்துருக்கிறாங்க ஐஎஸ் பர் ஐஎஸ்ஓ ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபார்முலா ரெண்டு விஷயம் மூணாவது இந்த ஃபார்முலா ஓகேங்களா ஸோ இந்த டேபிளுடைய ஃபார்முலா இந்த ஒரு ஃபார்முலா மட்டும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுட்டா போதும் எது வந்து அது ஹோலா இருந்தாலும் சரி ஷாஃப்டா இருந்தாலும் சேம் தான் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போறோம் ஹோலா இருந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எங்க வரும் இந்த கிராஃப் வச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் இங்க பாருங்க ஸோ ஹெச்சுக்கு மேல இருக்கிறது எல்லாமே பாசிட்டிவ் ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ பாசிட்டிவ் ரேஞ்சில் இருக்கிறது எல்லாமே இது மேல இருக்கு பாருங்க கேபிட்டல் லெட்டர்ல அதே மாதிரி நெகட்டிவ் ஜோன்ல இருக்கிறது பாருங்க பி கியூஆர்எஸ் இருக்கு பாருங்க அது மாதிரி பி கியூஆர்எஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்க வந்து நாங்கள் நெகட்டிவ் ஜோடு தான் வந்துடும் ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூஸ் வந்து இங்கே மைனஸ் பண்ணணும் இந்த வேல்யூ பாசிட்டிவ் பண்ணணும் ஸோ இது தாங்க ஃபார்முலா இதே ஃபார்முலா தான் ஷாஃப்ட்டுக்கும் ஸோ அங்க வந்து கிராஃப் பாக்குறீங்க எது பாசிட்டிவ் ரீஜன்ல இருக்கும் எது நெகட்டிவ் ரீஜன்ல இருக்கும் ஸோ இந்த கிராஃப் ஒரு கிராஸ் செக்கிங் கார் தான் வச்சுக்கிறோம் நம்ம ஓகேங்களா ஸோ பேசிக் சைஸ்ல இருந்து கீழே இருக்கிறது ஷாஃப்ட்ல எல்லாமே நெகட்டிவ் மேல இருக்கிறது பாசிட்டிவ் அதுதான் இங்க சைன்ல நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வெரி சிம்பிளஸ்ட் மெத்தட் அப்போ இந்த மூணு விஷயம் நம்ம தெரியணுங்க நீங்க ஜிடிஎன் டேபிளே நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு தேவையான என்னன்னா டயமீட்டர் ரேஞ்ச் நம்மளுக்கு தெரியணும் செகண்ட் ஃபார்முலா தெரியணும் தேர்ட் வந்து இந்த டிவேஷன் ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியணும் ஃபண்டமெண்டல் டிவேஷன் ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியணும் அதான் முக்கியங்க ஸோ ஃபண்டமெண்டல் டிவேஷன்றது பேசிக் சைஸ்ல இருந்து அந்த பர்டிகுலர் ஜோன் எங்க ஆரம்பிக்குதுன்றது தெரியணும் அதுதாங்க ஃபண்டமெண்டல் டிவேஷன்ஸ் இந்த கிராஃப் வந்து ஒரு கிராஸ் செக்கிங் தான் ஸோ இந்த மூணு மட்டுமே இருந்தா போதும் ஸோ ரெண்டு டேபிள் ஒரு ஃபார்முலா ஸோ டயமெட்ரிக் டேபிள் ஃபண்டமெண்டல் டிவிஷன் டேபிள் ஒரு ஃபார்முலா இந்த மூணு மட்டும் இருந்தாலே போதும் நீங்க என்ன சைஸ் இருந்தாலும் சரி ஈஸியா நம்மளால கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோ பெரிய ஜிடிஎன்டி டேபிள் நம்மளுக்கு தேவையே கிடையாது இதுல இருந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இன்னொரு விஷயம் ஜிடிஎன்டி டேபிள்ல வந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் எதை பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கு இந்த கேல்குலேஷன் பேஸ் பண்ணி தான் அங்க நம்மளுக்கு ஃபில் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறாங்க ஓகேங்களா ரைட் ஸோ அந்த ஜிடிஎன்டி டேபிள்ன்றது நம்மளுக்கு ஒரு கைடு மாதிரி அந்த கைடுக்குள்ள இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் எங்கிருந்து வந்தது இப்ப நான் சொல்லியிருக்கிற இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தான் உங்களுக்கு வந்திருக்கு ஓகேங்களா ரைட் இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி ரெண்டு கேல்குலேஷன் கொடுத்துருக்கிறேன் கேல்குலேட் தி லிமிட்ஸ் ஆஃப் சைசஸ் ஃபார் டயாமீட்டர் டுவெண்டி பி செவன் ஹெச் சிக்ஸ் அண்ட் ஐடென்டிஃபை திட் ஸோ இதை நீங்க ஒரு கொஸ்டின் செகண்ட் கொஸ்டின் எவாலுவேட் லிமிட்ஸ் அண்ட் ஃபிட்ஸ் ஃபார் எ பேர் ஒரு ஜோடி டயாமீட்டர் சிக்ஸ் ஹெச் செவன் ஜி சிக்ஸ் இதுக்கு நீங்க என்ன பண்றீங்க இந்த டேபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க ஸோ டயாமீட்டர் ரேஞ்ச் டேபிள் ஓகேங்களா ஃபார்முலா ஐடி கிரிக் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தென் ஃபண்டமெண்டல் டிவிஷன்ஸ் பண்றதுக்கு இந்த ஃபார்முலா இந்த மூணுத்து மட்டுமே வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்றீங்க இந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணிட்டு எனக்கு கமெண்ட் கொடுங்க ஓகேங்களா ரைட் சரி நண்பர்களே இப்ப நான் சொல்லியிருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும் நினைக்கிறேன் நான் ஓகேங்களா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கிற மாதிரி உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் பயனுள்ளதா இருக்கும் நினைச்சீங்கன்னா கட்டாயமா அதை ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் உடனடியா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நிறைய விஷயங்கள் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நிறைய விஷயங்கள் சொல்ல முடியாதது கிடைக்காதது ஸ்கூல்ல இல்ல காலேஜ்ல இண்டஸ்ட்ரி டிஸ்கஸ் பண்ண விஷயங்கள் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு நேரடியா உங்ககிட்ட கொண்டு வந்து கொடுக்குறேன் நான் உங்களுக்கு ஓகேங்களா ஸோ கேட்காம் தமிழ் மூலமா உங்களை நீங்க வந்து நிறைய நாலேஜ் வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க ஸோ எங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் உங்களுடைய சப்போர்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கமெண்ட்ஸ் முக்கியமாக உங்களுடைய கமெண்ட் கொடுக்குறீங்க ஓகேங்களா ரைட் அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் ஓகேங்களா ரைட் சேஃபாக இருங்க ஜாக்கிரதையாக இருங்க நம் தாய்மொழியாம் தமிழ்மொழியில் கற்போம் பொறியியலில் ஒரு புரட்சி செய்வோம் நன்றி வணக்கம்